Hello friends, welcome to our YouTube channel Testwin and this is Win Reasoning 100% series. Your video series le reasoning ana namlu discuss cheyinathu. Ivda thannikkunnathu Kerala PSC ude reasoning syllabus aanu. Nammal inna ee oru video il discuss cheyina topic analogy. Analogy. The word meaning of analogy is similarity. Samyam, sadarsham endanu ee oru analogy ennu parayna vaakinte artham. The questions are Two objects related in some way are given and third object is also given with four or five alternatives. Two objects are given the same way. logic relation. That's object object optional. Uh, example at the now we have Mumbai in the word, but a set of alphabets went to connect is on the L T L A Z H. Angani Anangil, Delhi in the Parana word, either the Lula, either option Lula, either alphabets, set of alphabets went on a connect is the Kananamula, Kandabadi Kanda. Okay, here is an analogy topic. We will cover the analogy in the We will divide four parts. Number analogy, alphabet analogy, letter number analogy, word analogy. Number analogy is the same. We will cover the basic 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 Topic in the villa, we will do a competitive exam in the Metro important dana, squares and cubes. We will do the 16 variable square and 8 variable cube. We will 20 variable squares and 10 variable cubes. We will do the number analogy. We will questions. We the first question 9 is to 26. Agane anangil 81 is to a the number an option thaan nekunnathu. Appo nammal endanu parneya engane ani question cheyende aadyam thaan nekunna aa oru rendu set undallo. Adu thammilulla connection enda adu engane ana relate cheyidekkunnennu kandu padikka. Adine shesham moonam thaan nekunna object vaayittu adhe logic ubhayogichu connect cheyina a the an option illulla nu kandathi adu mark cheya adanu nammal cheyyandathu. Appo ivide namukku nokkam 9 e engane ana namukku 26 vaayittu connect cheyan pattu. Now, 9 into 3 is 27. 27 minus 1 is 26. Now, we will connect 9 and 26. Now, we will connect 81 and 81 into 3 is 243. 243 minus 1 is 242. Now, we will option D. Answer. So, that is the answer. Then, second question 5 is to 27. 9 is to A the number. Now, 5 and 27 and Tamil connection number. That's why 9 and 9 is to the logic. Then, 5 5 into 5 is 25 plus 2 27. Then, 9 into 5 is 45 plus 2 is 47. If we have no option, we have no option. Now, we have no logic. We have no logic. Then, we have 5, 5 into 5 and 5 square. Add. 5 square plus 2 is 27. We have 9 square plus 2 is 9 square is 81. 81 plus 2 is 83. That is the option C. Then that is the answer. Then we have a logic of logic. We have to practice this. We practice this. We have to practice this. We have to do a number of number relations. We have to do a number of logic. We have to do a maximum practice. We have to do a topic of previous question papers. We have to do a topic of practice. We have to do a topic of Competitive exam in Aden is an alum, your topic in the questions of a carnum. Above it to the night to practice here, then such a ten cuck at your questions, crack and at a sadikim. Above third question, Namkanoka, 
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയേഴ്സും ക്യൂബ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് അതേ റിലേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോർ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഫോർ ക്യൂബ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതുപോലെ ഫൈവ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് വൺ തേർട്ടി തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ദെൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ക്യൂബ് ഏതാണുള്ളത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ക്യൂബ് സെവൻ ക്യൂബ് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആ നമ്പർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് അവിടെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ ക്യൂബും ഫൈവിൻ്റെ ക്യൂബും ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ സെവൻ്റെ ക്യൂബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കണം സിക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൻ സിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മനസ്സിലായാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ റിലേഷനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റിലേഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ഇസ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മളുള്ള കണക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെവൻ സെവന് ശേഷം വരുന്ന ഓഡ് നമ്പർ സെവൻ നയൻ ആണ് ദെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതല്ല ദെൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ല നയൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് ട്വൻറ്റി ഫോറും അല്ല സോ ഈ ഒരു ലോജിക് അല്ല നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഫൈവും സെവനും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറെ എന്താണുള്ളത് ഫൈവും സെവനും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടാം പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറും വണ്ണും അല്ലാതെ വേറൊരു നമ്പർ കൊണ്ടും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൈം നമ്പറാണ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പറാണ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറും അതായത് ഫൈവും വണ്ണും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫൈവും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വണ്ണും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വേറെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അതിൽ റിമൈൻഡർ വരും അപ്പം ഫൈവ് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ നമ്പറും വണ്ണും കൊണ്ടും മാത്രമേ അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദൻ വൺ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല വണ്ണിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലോജിക് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് സെവനിന് ശേഷം വരുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് ലെവൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റി സെവനും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷന് തന്നേക്കുന്നത് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബ്സും സ്ക്വയേഴ്സും വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ലോജിക്കിൽ ഇവിടെ ഏതാണ
third number 2 ana 2 into square 4 4 minus 1 3 ana second number aayittu thannikkunnu appo aa oru logic aanu ivide use cheyidikkunnu appo nammal just njan parayalle practice cheya adanu sarichu namukku ingane manasile endukka logic aanu ee oru particular type of questions la sadharana use cheya engane kya oru connection vara appo adinu maximum practice cheya nalla mathrame ullu option appo angane nokkumbo namukku adu pettanu kittum appo adhe logic use cheyna option le b aanu namukku ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൻറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഒരു മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർഡ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക അതായത് തേർഡ് നമ്പറിനെ ഡബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മിഡിൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് നയൻറ്റി വൺ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് അനലോഗിയുടെ ആ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ് അനലോഗി പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആൽഫബെറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ആ ഒരു വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കൃത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ് ആണെന്നറിയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് ഏതാണ് ഇസഡാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ളത് അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൽഫബെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പഠിക്കുമ്പോഴും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ മാത്രമല്ല കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് സെഷനിലൊക്കെ ഇത് ഈ ഒരു നമ്പർ ലെറ്റർ ആൽഫബെറ്റ്സ് കണക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് സെഷൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അത് അറിയത്തില്ലാത്തവർ അത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ബാക്കി മുമ്പോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫബെറ്റ് അനലോഗിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ചെയർ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആണ് ആർ ഐ എ എച്ച് സി ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് സെഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ചെയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ആൽഫബെറ്റ്സിനെ നേരെ എടുത്ത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു കോഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പറയും അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക നേരെ തിരിച്ചെഴുതുക അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഇ എൽ ബി എ ടി അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ നമ്മൾ മുമ്പേ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുംബൈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൽ ടി എൽ എ ഇസഡ് എച്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മുംബൈ ആ ഒരു വേർഡുമായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൽഫബെറ്റ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം എൽ എമ്മും എല്ലും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എമ്മിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആൽഫബെറ്റാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യുവും ടിയും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം യുവിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആൽഫബെറ്റാണ് ടി അതായത് ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫബെറ്റാണ് ഇവിടെ കോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയുടെ കോഡ് എന്താണ് ഡിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള
1 ഉണ്ട് 2 ഉണ്ട് 5 ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എ ടു ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും കെയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ലെവൻ ആണ് അതുപോലെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് അറിയത്തില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ഒരു എത്രാമത്തെ നമ്പറാണ് എത്രാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് എന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം അത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് ലെവൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക അതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡി ഇ ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് വൈയും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് ഫോറും ഫൈവും ഫോറും ഫൈവും വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ കിട്ടുക നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ലോജിക് തന്നെ നമ്മൾ എച്ചും ഐക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഐയുടെ വാല്യൂ നയൻ ആണ് എയ്റ്റും നയനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻസർ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ വേർഡ് എനലോഗി ആണ് ഈ വേർഡ് എനലോഗി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെക്കാബുലറി ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ചിലപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ്ങിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷനോ അറിയത്തില്ലായ്ക കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് പോകാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാബുലറി ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു വേർഡ് എനലോഗി സെക്ഷനിൽ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ റിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നു സോറി ഫ്ലോ റിവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നു ദെൻ സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ഏത് വേർഡുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അപ്പം ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒഴുകുക ദെൻ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദി അപ്പം അത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒഴുകുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇവർ റിവർ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താ കെട്ടിക്കിടക്കുക അപ്പം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ നേതാ നോക്കാം റെയിൻ നോക്കുമ്പം റെയിൻ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അല്ല സ്ട്രീം സ്ട്രീം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് അല്ല പൂൾ പൂൾ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണ് കനാൽ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണോ കനാലിലും വെള്ളം ഒഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം പൂളാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോ ക്യാറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൂഫ് ഏത് വേർഡുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പോ എന്താണ് കാറ്റിൻ്റെ കാൽപ്പാടിനെ പൂച്ചയുടെ കാൽപ്പാടിനെ പറയുന്നതാണ് പോന്ന് അപ്പം ഹൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മൃഗത്തിൻ്റെ കാൽപ്പാടുമായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പറയും വെക്കാബുലറി നമുക്കിങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോഴ്സ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു കാൽപ്പാടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൂഫ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എന്താണ് ബേസിക് ഐഡിയ ഒരു അനലോഗി സെക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ പി എസ് സിക്ക് തന്നെ പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസ് ഇതിന് മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയറായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അനലോഗി സെഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാവരും വളരെ സ്ട്രോങ് ആക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ